பேரன்பிற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் வசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்காது அன்பிற்குரியவர்களே சென்ற இரண்டு வாரங்களாக நான் தங்களிடத்தில் இந்த நாட்டில் நிலவும் பல்வேறு விதமான சூழல்களை பற்றி அதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய சில படிப்பினைகளை பற்றி அந்த சூழல்கள் நம்மை எத்தனை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்றன என்பதை பற்றி இறுதியாக இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகமே ஆபத்தில் இருக்கின்றது என்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளினுடைய ஒரு மிகப்பெரும் எச்சரிக்கையை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருந்தேன் பிரச்சனைகளையே பேசிக்கொண்டே போவதா இந்த நாட்டிலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இந்த நாட்டினுடைய இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் மட்டும் நாம் பேசிக்கொண்டு போவதன் காரணமாக நாம் எப்படி ஒரு சரியான தீர்வை அடைய முடியும் இல்லை பேசுகின்ற இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் வெளிவருவதற்கான தீர்வு என்ன ஏகதேசம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இத்தகைய ஒரு சூழ்ச்சி வலைகள் தீய மேகங்கள் நம்மை சுற்றி பின்னப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இவ்வாறான ஒரு விஷ வலைகள் இவைகளை எல்லாம் அறுத்தறியக்கூடிய சக்தி முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கின்றதா இல்லையா முஸ்லிம்கள் எப்பொழுது இந்த அனைத்து விதமான தீய காரியங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் இத்தனை பெரிய போர் மேகம் சூழக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் இதற்கு முன்னால் சிக்கொண்டிருக்கின்றார்களா அதனுடைய பாதிப்பு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றதா அந்த பாதிப்பில் இருந்து அவர்கள் எவ்வாறு வெளிவந்திருக்கின்றார் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் என்ன இவைகள் அனைத்தையும் நாம் அசை போட்டு மீண்டும் இந்த உம்மத் ஒரு புதிய உத்வேகத்துடன் ஒரு புதிய சிந்தனையுடன் முன்னேறக்கூடிய வழியை தெரிய வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் காரணம் உண்மை பலவீனப்படும் பொழுது அசத்தியம் தலைவிரித்தாலும் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய நாம் அதை சொல்லாமல் இருந்தால் பொய் ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இன்றைக்கு நாம் அதைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது இந்திய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் முஸ்லிம்களினுடைய விஷயத்தில் இவை அனைத்தும் நிஜமாக வருகிறது எனவே நமக்கு நாமே அப்படியே குமைந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க இருக்கப் போகின்றோமா அல்லது வெடித்து வெளிவரப் போகின்றோமா மூக்கையும் வாயையும் பொத்திக்கொண்டு காற்றே வரவில்லை என்று சொன்னால் எப்படி கண்களை மூடிக்கொண்டு எங்களுக்கு உலகமே இருட்டாகி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் எப்படி வெற்றிக்காக சன்மார்க்க வெளிச்சம் நன்றாக தெரிகிறது ஆனால் நமது கண்களை திறந்து பார்த்து அதற்குரிய வழியிலே நடப்பதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வொரு மகல்லாவும் ஒவ்வொரு நிர்வாகத்தினரும் நாம் எப்படி நம்மை தகவ வைத்துக் கொள்ளப் போகின்றோம் நம்மிடத்தில் என்ன செய்திகள் இருக்கின்றன இதற்காக வேண்டி என்பதை மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியத்திலும் கடப்பாட்டிலும் இருக்கின்றோம் நான் வருவதற்கு முன்னால் கூட ஒரு செய்தி முஸ்லிம் பர்சனல் லாபோர்டிடமிருந்து சில வழிகாட்டுதல்கள் வந்திருக்கின்றது வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தினுடைய பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது அதனுடைய ஆரம்பத்திலேயே மீண்டும் முஸ்லிம் பெண்கள் திருமண பாதுகாப்பு சட்ட மசோதா இரண்டாயிரத்தி பதினேழை கொண்டு வந்து பாஸ் செய்வதற்கான அத்தனை வழிவாய்ப்புகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது எனவே அதற்காக வேண்டி அவர்கள் ஒரு வழிகாட்டுதலை இந்த உண்மத்திற்கு தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கூடுவதற்கு முன்பாக முஸ்லிம் மகல்லாக்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் பெண்களிடமிருந்து நீங்கள் கையெழுத்து வாங்கி அந்த படிவத்தை உங்களுடைய தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பி வையுங்கள் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய களப்பணி இது ஆனால் இது இந்த உமத்திடத்தில் எவ்வளவு தூரம் போய் சேர்ந்திருக்கின்றது 
தகவல் தொடர்பு அவ்வளவு எளிதாக மிகவும் கை கூடியிருக்கின்ற ஒரு காலம் இந்த ஜும்மாவிற்கு பிறகு நீங்கள் கலைந்து செல்லும் பொழுது அதை உங்களுடைய இணையதளங்களிலும் உங்களுடைய அனைத்து சமூக ஊடகங்களிலும் பார்க்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் நான் அந்த செய்தியை சொல்லி இருக்கின்றேன் அதற்காக வேண்டி பார்மட் ரெடி பண்ணி உடனடியாக அந்த பார்மட்டும் மக்கா மஸ்ஜித் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திலே போடப்பட்டிருக்கின்றது டவுன்லோட் செய்து அதனுடைய காரியங்களிலே நீங்கள் இறங்கலாம் உங்களுடைய வசதிக்காக வேண்டி உங்களுடைய தொகுதி எம்பிக்கள் அவர்களுடைய இமெயில் ஐடி என்ன என்பதும் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா தொகுதி எம்பிக்களினுடைய இமெயில் ஐடி இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவினுடைய எம்பிக்களின் இமெயில் ஐடி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவைகளும் அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் சென்றதற்கு பிறகு ஜும்மாவிற்கு பிறகு இந்த ஜும்மாவினுடைய உரையை கேட்கக்கூடிய மக்கள் அந்தந்த மகல்லாவினுடைய நிர்வாகத்தினர் இவர்கள் உடனடியாக இணைந்து நம்முடைய பெண்களின் கையெழுத்துகளை வாங்கி அந்தந்த தொகுதி எம்பிக்களினுடைய இமெயில் ஐடிக்கு அதை உடனடியாக நீங்கள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் சட்ட ரீதியாக நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் ஆனால் ஆன்மீக ரீதியிலும் நாம் சில செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது அதையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது முஸ்லிம்கள் தங்களிடத்தில் மார்க்கத்திலே மிகவும் பலவீனப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் சுண்ணத்துகளை பின்பற்றுவதிலே மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு நிர்வாக பெருமக்கள் முஸ்லிம் மக்களிடத்திலே சுண்ணத்துகளையும் மார்க்கத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உற்சாகப்படுத்துகின்ற விதத்தில் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் தூண்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் கை சேதம் சில நேரங்களில் நிர்வாக பெருமக்களே அதிலே மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்றார் அவர்களிடத்தில் மார்க்கத்தினுடைய சரியான நடைமுறையை நாம் பார்க்க முடியவில்லை சுண்ணத்துகளை பின்பற்றுகின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பை நாம் அவர்களிடத்திலே காண முடியவில்லை மார்க்கத்தை பின்பற்றி சுண்ணத்தை பேண வேண்டும் என்றால் பாவமான காரியங்களில் இருந்து விடுபட வேண்டும் நான் ஹராமான சம்பாத்தியத்தில் இருப்பேன் எனக்கு மார்க்கம் வர வேண்டும் என்றால் ஒரு காலம் வராது நான் ஹராமான முறையில் என்னுடைய குடும்பத்தை வழிநடத்துவேன் என்னுடைய குடும்பத்திலே வரக்கத்தும் என்னுடைய குடும்பத்திலே இஸ்லாமும் வர வேண்டும் என்றால் வராது எப்பொழுது பாவங்கள் தலைவிரித்தாடுமோ ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் சமூகத்திடத்திலும் குடும்பத்திடத்திலும் அந்த சமூகமும் அந்த குடும்பமும் அந்த மனிதனும் முன்னேறுவதற்குரிய எந்த இடத்தையும் இஸ்லாம் விட்டு வைக்கார் அதுக்கு என்ன செய்யும் பிள்ளைகள் ஒழுங்காக வர வேண்டும் நம்முடைய பெண்களிடத்தில் தீன் வர வேண்டும் நாம் அல்லாஹனுடைய வேதத்தையும் அவனுடைய ரசூல் சல்லாஹ் அலையும் செல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையையும் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் குரானில் சில பேரை நாளை மறுமையில் எழுப்புவதை பற்றி சொல்லுகிறான் சில பேர் நாளை மறுமையிலே குருடர்களாக எழுப்பி கொண்டு வரப்படுவார்கள் குருடர்களாக உண்மையான குருடர்களாக எழுப்பி கொண்டு வரப்படுவார்கள் அவர்களை கண் இல்லாத குருடர்களாக நாம் எழுப்புவோம் அவன் கேட்பான் உலகிலே நான் நல்ல பார்வை உடையவனாக இருந்தேனே எல்லோரையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேனே எல்லா மக்களும் பார்வை உடையவர்களாகத்தானே இருக்கிறார்கள் போல தெரிகிறது ஏன் இந்த உலகத்தில் மறுமையில் ஹசுருடைய ஆலம் எழுப்பி கொண்டு வரப்படும் பொழுது என்னை ஏன் நீ குருடனாக எழுப்புகின்றாய் என்று அந்த மனிதன் அல்லாஹுவிடத்திலே வினவுகிறான் அதற்கு அல்லாஹ் பதில் சொல்கிறான் அற்புதமான மனிதன் என்ன செய்தாய் அவைகளை புறக்கணித்து விட்டு கண் தெரியாதவனை போன்று போய்விட்டாயே 
கதாலிக்க உன்னிடத்திலே சொல்லப்படும் பொழுதெல்லாம் அதை பொதுபோக்காக அலட்சியமாக மறந்தவனை போன்று சென்று சென்று விட்டாயே கதாலிக்கல்யோ மத்தும் இன்றைய தினமும் நம்மால் நீ மறக்கடிக்கப்பட்டவனாக ஆகிவிட்டாய் உனக்கு பார்வை கிடையாது ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுப்பப்படும் பொழுதே அறிகுறிகள் தென்பட்டு விடும் நாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல போகின்றோமா நரகத்திற்கு செல்ல போகின்றோம் எழுப்பப்படும் இடத்திலேயே கூட நாக எழுப்பப்படுவது எவ்வளவு பெரிய கை சேதம் அது அல்லாஹினுடைய மார்க்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹினுடைய வேதம் நம்முடைய வீட்டில் எவ்வளவு ஓதப்படுகின்றது அல்லாஹினுடைய தூதரின் நடைமுறைகள் நம்மிடத்திலும் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் எவ்வாறு பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு சோதனையை கொடுத்திருக்கின்றார் சோதனை காலகட்டம் இல்லை சோதனையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் அல்லாஹ் எச்சரிக்கை கொடுப்பார் அந்த எச்சரிக்கையை உணர்ந்து அதிலிருந்து நாம் உடனடியாக அதிலிருந்து தப்பித்து பிழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அல்லாஹனுடைய எச்சரிக்கை உங்களை சுற்றி இத்தனை எதிரிகளை நான் வைத்திருக்கின்றேன் உங்களை நீங்கள் சரி செய்வீர்களா மாட்டீர்களா எனவே மகல்லாவினுடைய நிலைமைகளை கண்காணியுங்கள் அவர்களிடத்தில் எப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்கின்றது என்பதை மிகவும் கவனமாக பாருங்கள் எத்தனையோ இளைஞர்கள் போதை பழக்கங்களிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம் இளைஞர் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் டாஸ்மார்க்ல வாங்கி குடிக்கிறாங்க முஸ்லிம் இளைஞர்களினுடைய கல்யாணத்தின் விருந்திலே மது பரிமாறப்படுகிறது அல்லாஹனுடைய உதவியை நாம் எங்கிருந்து பார்ப்பது முஸ்லிம் இளைஞிகள் வாலிப பெண்கள் யுவதிகள் அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தை விட்டு செல்லக்கூடியவரோடெல்லாம் கைகோர்த்து கொண்டும் வாகனங்களிலே அமர்ந்து கொண்டும் உல்லாசமாக பயணிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய மிக சின்ன சின்ன இன்பங்களுக்காக அது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு என்னுடைய வியாபாரம் பெரியது எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்தாக வேண்டும் என்றால் நாளை அதே வலையில் நம்முடைய பிள்ளைகள் விளமாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன நிச்சயம் ஒரு தவறு நடக்கின்றது என்றால் அந்த தவறை சுட்டி காட்டி திருத்த வேண்டிய அளவிற்கு நம்மால் முடிந்த அளவு அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் இருக்கிறது யார் மீது அதிகம் என்றால் அந்த மகல்லாவை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்களும் அந்த இமாமின் மீது இன்னும் அதிகம் இருக்கிறது மகல்லாவினுடைய மக்களினுடைய நிலைமைகளை கண்டறியுங்கள் அவர்களை நாம் எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணருங்கள் இந்த நிலையில் இருந்து அவர்களை மாற்றி இந்த நிலையில் இருந்து அவர்களை உடனடியாக வெளியேற்றி அவர்களிலே யார் சிறந்த கல்வி அறிவாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கல்வியை கொடுப்பதற்காக வேண்டி அனைத்து வழியிலும் நீங்கள் ஊக்கப்படுத்துங்கள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருந்தால் பொருளாதார ரீதியாக அவர்களை கை தூக்கி விடுவதற்காக வேண்டி உள்ள நடவடிக்கை எடுங்கள் எப்படி எடுப்பது இதையெல்லாம் எப்படி செய்வது நாம் சம்பாதிக்கின்ற பணத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் ஐந்து சதவீத பொருளாதாரத்தை ஒவ்வொரு மகல்லாவில் இருக்கின்ற மக்களும் உடனடியாக இதற்காக வேண்டி ஒதுக்குங்கள் நிலைமை மிகவும் நிலைமை மிகவும் சீரியஸாக போய்க் கொண்டிருக்கின்றது இதற்காக வேண்டி நீங்கள் ஐந்து சதவீத பொருளாதாரத்தை ஒதுக்குங்கள் அல்லாஹ் உங்களிலும் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் உங்களுடைய வியாபாரங்களிலும் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு பல மடங்கு உதவி செய்வார் நான் உங்களிடத்தில் எந்த உதவிக்காக வேண்டி இதை சொல்லவில்லை சரியத்தை பாதுகாப்பது அல்லாஹினுடைய வேலை நம்முடைய உயிர் உடைமைகளை பாதுகாப்பது நம்முடைய வேலை என் அன்பிற்குரியவர்களே எந்த அளவிற்கு நிலைமை மிகவும் அபாயகரமானதாக இருக்கின்றது என்பதை நான் சொல்லவில்லை இந்த நாட்டினுடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சொல்லிவிட்டார் அதோடு கடமை முடிந்து விடவில்லை நாம் நம்மோடு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற சகோதர சமுதாயத்தவர்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை அழகிய முறையிலே சொல்லுகின்ற தன்மையை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மிக அதிகமாக சமூக ஊடகங்கள் வந்துவிட்டது 
சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாக எந்த கருத்தையும் எப்படியும் சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலைபாடை முஸ்லிம்கள் எடுக்கக்கூடாது அடே வாடா தௌசர் பாண்டி ஒன்ன குத்துறேன் பாடுறா நீ எல்லாம் போக்கத்தவண்டா முஸ்லிம்களிடமிருந்து இந்த வார்த்தைகள் வெளியாவதை மற்றவர்கள் கூட விரும்புவது நாம் அவ்வாறான வாசகங்களை உபயோகப்படுத்துவதோ அவ்வாறு நெறிமுறையற்ற பேச்சுக்களை ஈடுபடு செயல்களிலே ஈடுபடுவதோ நமக்கு தகுந்ததே அல்ல சமீபத்தில் ஆண்டாள் என்ற இந்துக்களினுடைய தெய்வத்தை பற்றி ஒரு பிரச்சனை வந்தது சூடி கொடுத்த சுடர்பொடியை மிகப்பெரிய தவறான வார்த்தைகளை வைத்து ஒரு கவிஞர் விமர்சித்து விட்டார் அதிலே முஸ்லிம்கள் தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முஸ்லிம்கள் அதிலே தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சமீபத்திலே ஒரு பிரச்சனை தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும் பொழுது இந்து மதத்தினுடைய சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் எழுந்து நிற்கவில்லை ஏன்னா அவருடைய பேரை சொன்னா கூட குத்தமா அவர் சங்கராச்சாரியார் இருந்தா சொல்லணும் அதனால நம்மளும் மரியாதையாவே சொல்லுவோம் சங்கராச்சாரியார் எழுந்து நிற்கவில்லை என்பது பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனையும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இரண்டிலும் இஸ்லாத்திற்கு மிக பெரும் லாபம் தெரியுமா உங்களுக்கு இஸ்லாத்திற்கு லாபம் என்றால் நமக்கு லாபம் இல்ல நாம் பிறருக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு லாபமான ஒரு நேரம் இல்லை இதுல எதிர்மறையான போக்கிலே நாம் ஈடுபடக்கூடாது எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் எத்தனையோ சிந்தனாவாதிகள் எத்தனையோ அறிவு ஜீவிகள் வாத விவாதங்களிலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இறை கொள்கையை பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய பார்வை என்ன என்பதை வெளிப்படையாக கேட்கின்றார் மாலன் என்ற ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் ஒரு வலதுசாரி சிந்தனை கொண்டவர் எந்த விதத்திலும் அவர் இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவானவராக தன்னை காட்டிக்கொண்டதும் இல்லை அதற்கு அவருக்கு தேவையும் இல்லை அவர் வாய் திறந்து கேட்கின்றார் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடும் பொழுது எழுந்து நிற்பதில் இஸ்லாத்தினுடைய நிலை என்ன கேட்கிற என்ன பதில் சொல்லணும் இஸ்லாம் என்ன சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றது என்பதை தானே சொல்ல வேண்டும் உடனே இவர் அவருக்கு சப்போர்ட் இவர் அதுக்கு சப்போர்ட் இதுக்கு சப்போர்ட் இப்படிதான் நம்மளை கேட்பார் நமக்கு ஆதரவா ஒண்ணு சொல்ல மாட்டார் தேவையே கிடையாது நீங்கள் இஸ்லாத்தை சொன்னீர்களா சிராஜுல் ஹசன் என்ற ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மாலன் அவர்களுக்கு மிக அழகாக பதில் சொல்லி இருக்கின்றார் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் பாடும் பொழுது எழுந்து நிற்க வேண்டுமா இல்லையா பதில் சொல்லுகிறார் நாட்டை வாழ்த்துவோம் வழிபட மாட்டோம் தேசத்தை நேசிப்போம் கடவுளாக்க மாட்டோம் இந்த தேசம் தெய்வம் என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் தேசத்தை நேசிப்போம் தேசத்தை நேசிப்பது எங்கள் கடமை ஆனால் வழிபட மாட்டோம் அதை கடவுளாக்க மாட்டோம் மொழியை வாழ்த்துவோம் தமிழை வாழ்த்துவோம் தமிழங்கள் மொழி என்போம் தமிழினத்தில் பெருமிதம் கொள்வோம் ஆனால் வணங்க மாட்டோம் தாய் தமிழை வணங்க மாட்டோம் இதானே இஸ்லாமிய கொள்கை மரியாதை கொடுப்போம் அடிபணிய மாட்டோம் பெருமிதம் கொள்வோம் தலை சாய்க்க மாட்டோம் யாராவது வந்து அப்படியே விழுந்துடுறது முன்னால நவாபுகளுடைய காலத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு ஹுசூர் சலாம் அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் குனிஞ்சிடணும் ஹுசூர் சலாம் சரியத்தினுடைய பார்வை சலாம் சொல்லும் பொழுது தலை சாய்க்க கூடாது தலை சாய்க்க கூடாது இன்னும் சொல்ல போனார் அஸ்லாம் அலைக்கு இப்படி கூட சொல்லக்கூடாது அஸ்லாம் அலைக்குன்னு வாயால தான் சொல்லணும் இஸ்லாம் அலைக்கும் வேற எப்படி சொல்ல வேண்டும் தூரத்திலே ஒருவர் இருக்கின்றார் அவருக்கு சலாம் சொல்வது சைக்கிளையால் தான் தெரியும் என்றால் அந்த நேரத்தில் கை உயர்த்தி சொல்லலாம் சும்மா சும்மா கை உயர்த்துறது தலை குனிவது இடுப்பை குனிப்பது இவைகள் எல்லாம் தேவையற்ற ஒரு செயல் என்று இஸ்லாம் மிக அழகாக இறையலை சொல்லிக் கொடுக்கின்றது எனவேதான் வழிபாடோ வணக்கமோ அடிபணிதலோ தலை சாய்ப்போ அனைத்தும் அல்லாகவிற்குரியது இவைகளில் இந்த படைப்பினங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கை என்று அந்த அறிவு ஜீவிகளுக்கு அந்த புத்திஜீவிகளுக்கு அந்த அற்புதமான மனிதர்களுக்கு நாம் எடுத்துச் சொல்வதால் என்ன குறைந்துவிடப் போகின்றோம் 
அதற்கு ஏன் நாம் தவறான வசை மொழிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் தேவையில்லை அன்பு இளைஞர்களே நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்திரத்தில் அறிவை இழந்து விடாதீர்கள் உணர்ச்சி வசப்படுதலில் உணர்வை இழந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் ஒரு முஸ்லிம் அந்த முஸ்லிமை இன்னொரு மனிதன் வழிகாட்டியாக பார்க்கின்றான் முன்மாதிரியாக பார்க்கின்றான் அவன் திருப்பி என்ன கேட்பான் எல்லாம் சரிபாய் அவங்க சொன்னா சொல்லிட்டு போறாங்க நீங்க முஸ்லீம் இல்லையா கொஞ்சம் கவனிச்சு நடக்க வேண்டாமா அப்படி சொல்லிடும் நமக்கு முன்னால் உள்ள அடுத்த மிக முக்கியமான கடமை மற்றவர்களை சமூக சமயத்தவர்களை இஸ்லாத்தை பற்றி எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் புரிகின்ற அளவிற்கு அவருக்கு அவர்களுக்கு விளக்க வேண்டும் அடுத்த கடமை மகல்லாவாசிகள் ஒவ்வொருவரை மகல்லாவில் இருக்கின்ற எல்லா மக்களையும் சமூக பணிகளிலே ஆர்வம் காட்டி வளர்க்க வேண்டும் என்ன நடந்தா என்ன இருக்கு பள்ளிவாசலுக்கு முன்னால சாக்கடை ஓடுது அப்படியே பார்த்துட்டு சும்மா குவார பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள வரும்பொழுது நாத்த அடிக்குது அங்கன மட்டும் மூக்க பத்திட்டு உள்ள வந்துடுறது ஏன் நாத்த அடிக்கு ஏன் இந்த இடத்துல இவ்வளவு நல்லா சாக்கடை ஓடிட்டு இருக்கு ஏன் ஃபேன் ஓடல ஏன் ஏசி ஓடல ஏன் பாய் பிஞ்சிருக்குது நான் வாங்கி தரேன் இன்னும் நாலு பேரை நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவை அதை நான் செய்யறேன் மஸ்ஜிதுகளில் மட்டுமல்ல ஒரு எளியவரை காண்கின்றோம் அவருக்கு முன்னாலேயே போய் நின்று உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க ஒரு முஸ்லீமா இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு உடல் எல்லாம் நல்ல வசதியா இருக்குதா ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்களா நீங்க ஏன் பிச்சை எடுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன தேவை ஏதாவது நான் ஒரு வேலை வாங்கி தரேன் நீங்க வாரீங்களா நான் உங்களை ஒரு வேலையில சேர்த்து விடுறேன் செய்யறீங்களா கேட்கலாம் நல்ல அன்பான வார்த்தைகளை நாள் வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு சொல்லலாம் சமூகத்தினுடைய நன்மைகளில் ஒவ்வொரு மனிதரையும் நாம் ஈடுபட செய்ய வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் நாம் தவறிய விஷயங்கள் நாம் தவறிய விஷயங்கள் தொழுநோயை கை தொட்டு தூக்கியதன் காரணமாக அன்னை தெரசா இறந்ததற்கு பிறகு அவருக்கு அரசு மரியாதையோடு இறுதி சடங்கு செய்யப்பட்டது அதை விட அற்புதமான மார்க்கத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லவானா அப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக வேண்டி நாம் என்ன செய்கின்றோம் மகல்லாவில் இருக்கின்ற அந்த வியாதியஸ்தர்களுக்காக வேண்டி அந்த அளவிற்கு நோய் பிடித்தவர்களுக்காக வேண்டி என்னால் ஆனை என்னால் இயன்ற அளவிற்கு நான் உதவி செய்வேன் என்று ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் மனதிலே எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு மகல்லாவை வார்த்தெடுக்க வேண்டும் மகல்லா வார்த்தெடுக்கணும் இதற்கு மேலும் பிரச்சனைகள் வருகிறது இதற்கு மேலும் பிரச்சனைகள் வருகிறது எந்த விதத்திலே வருகிறது குடும்ப ரீதியாக வருகிறது அவர்கள் கோர்ட்டினுடைய படி ஏறுகிறார்கள் குடும்பத்திலே இருக்கின்ற சொத்து பிரச்சனைகளின் காரணமாக வருகிறது அவர்கள் காவல் நிலையங்களை நாடி செல்கிறார்கள் முஸ்லிம்களினுடைய பணம் முஸ்லிம்களின் நேரம் முஸ்லிம்களின் சிந்தனை அனைத்தும் இதில் வீடு விரைகமாகிறது ஒவ்வொரு மகல்லாவிலும் சரிய நீதிமன்றங்கள் என்று பெயர் சொல்லாமல் சரிய கவுன்சில்கள் சமரச மையங்கள் என்ற பெயரிலே அது திருமணத்திற்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி சொத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி சாதாரணமான பேச்சு வழக்கிலே வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த நேரத்திலும் நீதிமன்றங்களையோ காவல் நிலையங்களையோ நாடாமல் நமக்கிடையிலேயே அந்த பிரச்சனையை சுமூகமாக பரஸ்பரம் தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு சமரச நீதிமன்றங்கள் அல்லாமல் நீதிமன்றங்கள் என்று பெயரிடாமல் கோர்ட் என்று பெயரிடாமல் நிறைய சட்ட சிக்கல்களும் பிரச்சனைகளும் இருக்குது அப்படி அல்லாமல் எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் சமரச மையம் தீர்வு மையம் தீர்வு மையம் சமரச மையம் கவுன்சில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயரை வைத்து முடிந்தால் ஒவ்வொரு மகல்லாவிலும் இல்லையா ஐந்து மகல்லா ஆறு மகல்லாவிற்கு ஒரு சமரச மையம் எங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாங்களே தீர்த்துக் கொள்வோம் இது முடிந்தது இதற்கு மேலும் நாம் பிரச்சனைகளை எதிர்பார்க்கலாம் இதற்கு மேலும் எங்களை பிரச்சனைகளிலே கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி எதிரிகள் எத்தகைய திட்டங்களை வேண்டுமானாலும் தீட்டலாம் எனவே இளைஞர்களை கொண்ட பாதுகாப்பு குழு ஒன்றை நீங்கள் கண்டிப்பாக தயார் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய உயிரை பாதுகாக்க என்னுடைய வீட்டை பாதுகாக்க என்னுடைய மகல்லாவை பாதுகாக்க என்னுடைய மஸ்ஜிதை பாதுகாக்க 
எங்களுடைய மதரசாக்களை பாதுகாக்க எங்களுடைய நிறுவனங்களை பாதுகாக்க நமக்கு நாமே தயார் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குழு எப்பொழுதும் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த சரியத்தில் எந்த நேரத்திலும் வீழ்ச்சிக்கோ கோழைத்தனத்திற்கோ இடமே கிடையாது போர்க்களம் அண்ணலம் பெருமான சல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்கள் மிக கடுமையான முறையில் அடி அடி கொடுக்கப்படுகின்றார்கள் தலையில் காயம் வாயில் உள்ள பற்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்து விட்டது ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கின்றார்கள் அந்த போரிலே பெருமான சல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்களுடைய கண்ணனைய சச்சா ஹம்சார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு கண்டன் துண்டமாக கூறு போடப்படுகின்றார் கண் தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது காது அறுக்கப்படுகின்றது மூக்கு அறுக்கப்படுகின்றது அத்தனையும் பெருமானார் சொல்லல்லாம் அலையும் சொல்லும் அவர்கள் பார்த்து விட்டு அந்த ஜனாசாவின் முன்னால் நின்று அழுகின்றார்கள் மிகப்பெரிய வழியை ஏற்படுத்திய ஒரு சம்பவம் அது ஏறத்தாழ அவர்களை ஒட்டி எழுபது சகாபாக்கள் நபி தோழர்கள் அந்த போரில் கொல்லப்படுகின்றார்கள் போர் முடிந்தது பெருமானார் சொல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்களை ஒரு இடத்திலே அல்லா அமர செய்து தங்களுடைய சகாபாக்களோடு கூடி இருந்து ஆட்சிப்படுத்துகின்றான் இன்னும் அந்த இடத்தில் ஒரு மஸ்ஜித் இருக்கின்றது அந்த மஸ்ஜிதிற்கு பெயர் மஸ்ஜித் இஸ்திரா ஓய்வெடுத்துக் கொண்ட ஒரு இடம் அந்த அளவிற்கு கலைப்படைந்திருந்தார்கள் போன அபு சுஃபியான் இருந்து திரும்பி அபு சுஃபியான் அவர்களுடைய தோழர்களோடு சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுப்பதற்காக வேண்டி அமர்கின்றார்கள் கொஞ்ச பேர் தானே மிச்சமான கொஞ்ச பேர் தான் மிச்சமான மீதி எல்லாரையும் அடிச்சுட்டோம் அவங்கள எதுக்கு விடணும் திரும்பி போவோம் ஒட்டு மொத்தமா இஸ்லாத்தை அழிச்சிடும் எழுபது பேர் இறந்துட்டாங்க மீதி உள்ள படை வீரர்களோடு முகம்மது திரும்பி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் திரும்புவதற்கு நாம் ஏன் இடம் அளிக்க வேண்டும் உடனடியாக இங்கிருந்து கிளம்பணும்னா போய் அவங்களை ஒட்டு மொத்தமாக அழித்து விட்டு வந்து விடலாம் என்று அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி அவர்களை இந்த ஆணவ படுகொலைக்கு உள்ளே தள்ளியது வேறு சிலர் சொன்னாங்க வேண்டாம் அப்படி போல சரியில்லை நமக்கு நாமே குடிவெட்டி கொண்டதாக ஆயிடும் என்ன செய்யலாம் திரும்பி மதீராவிற்கு செல்லக்கூடிய வியாபாரிகளிடத்திலே சொல்லலாம் உங்களை தாக்குவதற்காக ஒரு பெரும் படையோடு அபு சுஃபியான் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லி அப்படி போட்டு விட்டுட்டு போயிடுவோம் இப்படி போட்டு விட்ட அந்த வியாபாரிகள் மதீனாவிற்கு வந்து முஸ்லீம்களிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் அபு சுஃபியானுடைய படை திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் காயம்பட்டிருக்கின்றார் பல்வேறு சகாபாக்கள் உடல் அளவிலே நொந்து போய் சில இடங்களிலே வெட்டுப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் பெருமானார் சொல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்கள் உடனடியாக உகது போர்க்களத்திலே கலந்து கொண்ட சகாபாக்களை மட்டும் ஒன்று கூட்டுகின்றார்கள் அதிலே ஒரு பயான் செய்கின்றார் அதில் சொல்லுகின்றார்கள் என் அருமை தோழர்களே உகது போரிலே யார் அதிகமான காயமடைந்திருக்கின்றீர்களோ அப்படிப்பட்டவர்களில் எழுபது பேர் என்னோடு வர வேண்டும் நாம் மீண்டும் அபு சுஃபியானை தாக்கப் போகின்றோம் எப்படி தைரியம் வரும் இதுதான் இஸ்லாம் கோழைத்தனத்திற்கு இங்கு வேலை கிடையாது அந்த காயங்களோடு இருந்த எழுபது சகாபாக்கள் நபி சொல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்களோடு அபு சுஃபியான் அப்படி திரும்பி வந்தால் திரும்பவும் தாக்குவோம் என்ற எண்ணத்துடன் செல்லுகின்றார்கள் ஏறத்தாழ ஒன்பது மைல்கள் செல்லுகின்றார்கள் ஹம்ரா உல் அசத் என்ற இடம் வருகிறது அந்த இடம் வரைக்கும் சென்று பார்க்கின்றார்கள் படை மக்காவினுடைய படை போய்விட்டது அது திரும்பி வரவில்லை என்று உறுதி கொண்டதற்கு பிறகு திருப்புகின்றார்கள் அல்லாஹ் இங்கே சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல நிறுத்தி அல்லாஹ் தன்னுடைய குரான்ல சொல்றான் முஸ்லிம்களே உங்களை நாம் பயத்தில் இருந்து விடுவித்தோம் போகக்கூடிய இடத்துல ஒரு சின்ன வியாபார தலம் ஒன்று வருகிறது ஒரு பஜார் ஒன்று வருது அதுல வியாபாரமும் செய்யறாங்க அந்த இடத்திலே அல்லாஹ் சொல்கின்றார் உங்களுக்கு லாபத்தையும் நாம் கொடுத்தோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் அல்லாஹனுடைய ருபான் என்ற பொருத்தத்தை இறை பொருத்தத்தை உங்கள் அத்தனை பேரும் மேற் மீதும் நாம் விதியாக்கி இருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹ் மூன்று நன்மைகளை சொல்லுகிறான் ஹரத் உஸ்மான் அல்லாஹ் அக்பர் 
அல்லாஹு அக்பர் குரான் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறான் குரான் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறான் சுமான் அலி அல்லாவின் அவர்களை கொல்ல வந்தவர் வீட்டினுடைய மேல் கூரையை பிரித்து கொண்டு உள்ள இறங்கி விட்டார் சுமான் அலி அல்லாவின் அவருடைய கண்ணுக்கு முன்னால் வாழ் போகிறது வாழ் எடுத்து உருவதை பார்க்கின்றார்கள் சுமான் அலி அல்லாவின் அவர்கள் வாழை உருவதை பார்க்கின்றார்கள் எதிரி அடுத்த நிமிடம் தன்னுடைய தலைதான் அறுக்கப்பட போகிறது என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எல்லாம் தெரியும் கொஞ்சம் கூட ஆடல எந்த சலனமும் இல்லை அவர்களுக்கு ஓதிக்கிட்டு இருந்த குரான அவர்கள் கொஞ்சம் கூட நிறத்தில் ஓதிக்கிட்டே இருந்தார் எதிரி குத்துகின்றான் எதிரி குத்துகின்றான் அப்படி குத்தும் பொழுது ஆயத்தில் உஸ்மான் அலி அல்லாவனுடைய ரத்தம் தெரிக்கின்றது அந்த குரான் இன்னும் அதிகமாக நினைக்கிற எகிப்து ராயல் மியூசியத்தில் இருக்கு சில நேரங்களில் மியூசியங்கள் மாற்றப்படலாம் அந்த இடத்தில் பார்த்ததாக ஒருவர் நம்ம இடத்திலே வந்து சொன்னார் ஆயத்திலே அந்த ரத்தம் பட்டு தெரிக்கின்றது என்ன தெரியுது குரான கூட மூடல தன்னுடைய உயிர் போக போகின்றது என்ற நிலையிலும் கூட அவர்களுக்கு கொஞ்சமும் சலனம் வரவில்லை முஸ்லிம்களே நீங்கள் பயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓலா தஹினும் ஓலா தஹசன் அச்சமோ துக்கமோ பயமோ நமக்கு தேவையே கிடையாது பைப்படுத்த ஓடிடும் உடந்து கிடக்கிற பைப் இருக்குல்ல அதை எடுத்த ஓடிடுவான் ஒரு சமுதாயம் இது அனைத்துக்கும் மேல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலேயே வருவதற்குரிய சூழ்நிலைகள் தெரிய வருகிறது இப்பதான் நம்மால் கச்சையை கட்டுவோம் நான் யார் தெரியுமா நான் இவரோட கூட்டணி நான் அவரோட கூட்டணி நான் அந்த கட்சியோட இருக்கிறேன் நான் இந்த கட்சியோட இருக்கிறேன் பள்ளிவாசல்லையும் கூட பட்டிமன்றம் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சாதாரண முஸ்லீம்கள் மகளாக்களினோட தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இவர்களை நிர்வாகிகள் ஒன்றிணையுங்கள் உங்களுடைய ஓட்டுகள் ஜும்மாவில் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் யாருக்கு போடுறது பத்து பேர் பத்து பேருக்கு பிரிச்சு போட்டுறாதீங்க எதிர்வரக்கூடிய தேர்தல் அச்சம் தரும் தேர்தல் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய வாக்குகளை முழுமையாக ஒருங்கிணைத்து கூர்நோக்கு பார்வையோடு யாருக்கு செலுத்த வேண்டும் என்பதிலே இன்றிலிருந்தே திட்டமிடுங்கள் அந்த அளவிற்கு சிந்தாமல் சிதறாமல் பாதுகாப்பாக ஓட்டளிப்பதிலும் இன்றிலிருந்தே நம்முடைய பாதை அனைத்தையும் சிறந்து நல்ல முறையில் நாம் கூர்தீட்டி வகுத்துக் கொண்டால் இன்ஷா அல்லா அனைத்து விதமான சூழ்ச்சிகளில் இருந்தும் நாமும் பாதுகாப்பு பெறலாம் நம்முடைய சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நம்முடைய பெண்டு பிள்ளைகளையும் பாதுகாக்கலாம் நம்முடைய பொருளாதார நிறுவனங்களையும் பாதுகாத்து நம்முடைய இஸ்லாமிய நிறுவனங்களையும் பாதுகாக்கலாம் வல்ல அல்லா மகல்லாதோறும் ஒற்றுமையான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அவர்கள் அனைவரும் இணைந்து மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்திற்கு முன்னணியாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்தருள் புரிவானாக அனில் அஹமது அலிகம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து